Bueno, buenos días a, a todos. Para los que no me conocéis, soy Carmen Casal, soy enfermera del Servicio de Emergencias Sanitarias de Valencia y profesora de la Facultad de Enfermería y Podología y miembro de la, de la Secretaría de, de Emergencias de SEMES. Y vamos a, vamos a ver la visión eh, extranjera ante una gestión in, in, de un incidente de múltiples víctimas. ¿no? Desgraciadamente, eh, todos es, hemos habido distintos incidentes eh, últimamente y bueno, pues eh, vamos a, a conocer de primera mano eh, qué ocurrió ese 22 de, de mayo del 2017 en el Manchester Arena. Vamos a, contamos con la presencia de, de Janos Baumboy, que es eh, médico urgenciólogo tanto de adulto como de pediatría. Trabaja en el Central Manchester University Hospital y en el, en el Manchester Royal Infirmary. Y va a dar la charla en, en inglés. Afortunadamente tenemos una compañera que nos va a traducir eh, todo lo que, nos va, lo que nos va a comentar y estoy segura que, bueno, pues que va a ser igual de apasionante que las anteriores conferencias. Ya nos. Thank you. After the atrocities in Paris and Brussels, those in Nice, Berlin and London, terror came to Manchester. Después de las atrocidades en París y Manchester, Niza, Berlín y Londres, ocurrió lo inevitable, el terror llegó a Manchester. As an emergency medicine provider, you train for this all your life. You train for something you secretly hope will never happen. Not to me, not to us, not here, not in my city. Como urgenciólogo, se te entrena para esta eventualidad toda tu vida. Te entrenas por algo que, sin embargo, tienes la secreta esperanza que no va a suceder. No aquí, no a mí, no en mi hospital, no en mi ciudad. So why was Manchester targeted that night? ¿Por qué se apuntó a Manchester esa noche? Hitting Manchester actually made perfect sense in a twisted, diabolical way. La elección de golpear a Manchester en realidad tenía mucho sentido, en un diabólico y muy retorcido sentido. 
Manchester is a massive metropolitan borough in the northwest of England. Manchester is home to more than half a million inhabitants. Manchester is a district metropolitan very populated in the northwest of England. It's the home of more than half a million people. Manchester has always been a thriving hub of economic, culture and science. After all, Manchester and its surroundings gave the world the Industrial Revolution. Manchester siempre ha sido un próspero centro de industria, ciencia, economía y cultura. Después de todo, la revolución industrial nació en Manchester. Manchester gave you Manchester City Football Club, Manchester United Football Club. Take that, Oasis. Manchester alberga tres universidades, le ha dado al mundo el equipo de fútbol Manchester City, el Manchester United, Take that, Oasis. Manchester is home to three renowned universities. Manchester is simply the heart, the capital of the north, northwest England. Manchester is simply the capital, the heart of the northwest of England. And it is in this heart that terror struck on the 22nd of May 2017. A bit more about how trauma services are organized in the UK. Unas pinceladas sobre cómo están organizados los servicios de asistencia en el Reino Unido. Trauma services are organized as a series of hospital network. Major trauma centers will see the sickest trauma patients with all specialties on site. Los servicios de trauma se organizan como una red coordinada de hospitales y los grandes centros ven pacientes con todas las especialidades. Major trauma units and smaller peripheral hospitals assist the major trauma centers in this role. Otras unidades de traumatología y otros hospitales periféricos más pequeños ayudan en esta función. I work in two of these uh, big city center major trauma centers. The adult major trauma center at the Manchester Infirmary and the pediatric emergency department in the Royal Manchester Children's Hospital. Yo trabajo en dos de estos grandes centros de traumatología. En el centro de adultos del Manchester Royal Infirmary y en el centro de traumatología pediátrica Royal Manchester Children's University. I work there as an emergency medicine consultant and trauma team leader. Y trabajo como médico adjunto de medicina de emergencias y líder del grupo de traumatología. The regional pediatric major trauma center is the biggest in the country in terms of patients, trauma patients seen per year. El centro pediátrico es el que atiende más pacientes traumáticos a lo largo del año. A bit more about the location of the incident itself. Un poco más sobre el área donde ocurrió la tragedia. Manchester Arena is the biggest indoor events venue in the UK and the second largest one in Europe in terms of seating capacity. El Manchester Arena es el lugar de cerrado más grande de eventos en el Reino Unido y el segundo más grande en Europa. It has a seating capacity of 21,000. This is where the 2002 Commonwealth Games were partially held. And it is also part of the Olympic bid. Tiene capacidad para unas 21.000 personas y es el lugar donde se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de la Coma, los Juegos de la Commonwealth, perdón, en 2002 y parte de los Juegos Olímpicos. It is co-located next to Victoria Train and Tram Station, which links Manchester Arena, Manchester Victoria Station to all parts of the city and the rest of the UK. Está situado junto a la estación de tranvía de, de Victoria y la estación de tren que enlazan con el centro de Manchester y con casi todos los puntos del país. Manchester Arena is linked to Victoria Station by a series of bridges. And one of these bridges links to a foyer, where the terrorist, having waited for the end of the concert, detonated his, detonated his bomb. El Manchester Arena y la estación están conectados a través de varios puentes que conducen a un vestíbulo donde el terrorista que esperó al final del concierto, realizó su explosión. The force of the explosion was such that the torso of the bomber was found several meters away from the blast site. La magnitud de la explosión fue tal que el cuerpo, el torso del terrorista fue encontrado varios metros alejado de la zona de la explosión. Fourteen thousand people attended the Ariane Grande concert that night. 14,000 personas asistieron al concierto esa noche. 22, mostly youngsters, children were killed. 
22 personas, en su mayoría jóvenes, fueron asesinados. Hundreds suffered physical injuries and even more mental health, psychological trauma. Cientos sufrieron lesiones físicas e incluso más traumas mentales. A bit more about the timeline of the events. Un poco más sobre la línea del tiempo del atentado. The explosion happened shortly after 10:30 p.m. La explosión ocurrió en torno a las poco después de las diez y media de la noche. The first external witness was a British transport police officer who was on scene within a minute. El, la primera asistencia fue un testigo externo, un oficial de policía del, British, del transporte británico que estuvo en menos de un minuto. A paramedic was on duty and also in the proximity attended the scene and radioed in his control room. Un paramédico que estaba cerca de la escena acudió y avisó a su sala de control. A formal major incident was declared at 22.46 and formally stood down at 05.25 a.m. the next morning. El incidente de múltiples víctimas fue declarado a las 22.46 y se finalizó a las 5.25 de la madrugada. At the peak of the incident, over 60 ambulances attended the scene. These were gathered from Manchester and its surroundings, but all the way down to Wales. En el momento álgido del incidente, más de 60 ambulancias estaban trabajando en la escena. Acudieron de los alrededores de Manchester e incluso desde Gales. They were assist assisted by eight rapid response vehicles, and more than 300 ambulance staff worked relentlessly all night. Eh, fueron apoyados por, otros, por ocho vehículos de intervención rápida y más de 300 personas estuvieron trabajando sin descanso esa noche. The adult emergency departments and the pediatric emergency department consultant groups were put on alert through a WhatsApp message. Los grupos de médicos del Departamento de Urgencia de Adultos y Pediátricos fuimos puestos en alerta mediante un mensaje de WhatsApp. We had set up this WhatsApp group to allow easier communication within our team a few months before the incident. Nosotros habíamos decidido que este sistema de grupo de WhatsApp era una buena herramienta para comunicarnos unos meses antes del incidente. I was the first one to respond as I actually heard the explosion from the flat where I used to live, which was just across the road from Manchester Arena. Yo fui de los primeros en responder porque además escuché la explosión porque el apartamento en que vivía estaba cerca del Manchester Arena. The staffing level that night in the pediatric emergency department was normal level for a Monday evening. El personal del departamento de urgencias pediátricas que estaba ese lunes por la noche es el personal normal de una guardia normal. So that's one consultant. Era un adjunto. Two registrars. Dos residentes de último año, Two junior doctors, dos residentes en formación and six y seis enfermeras. As the first patients started to arrive, it became, however, very quickly apparent that we needed to beef up our team. And I had actually started seeing the first patient in the adult emergency department, and I was redeployed to attend the pediatric emergency department, which is only a short jog down the road. Los primeros pacientes llegaron por sus medios y me asignaron inicialmente a trabajar en el servicio de urgencias de adultos. Eh, fue muy rápido, ya que los, la distancia era corta. Lo, lo hice. It's not easy. No At the peak of the incident, we worked with two pediatric emergency department consultants. That's myself, Rachel, Loken and Peter. Sorry. Four registrars, Cuatro residentes half a dozen país. of junior doctors and a dozen of nurses. <laughs> These are the staff, the response staff for the pediatric emergency department only. Este es el personal solo de respuesta del departamento de pediatría de urgencias. We are very quickly assisted by other senior clinicians, other senior doctors, specialists from other specialties. So pediatric orthopedics, pediatric burns and plastics, Pediatric neurosurgery and ENT, pediatric surgery, pediatric anesthetist. Pero recibimos una rápida asistencia de gran cantidad de médicos de otras especialidades, desde anestesistas pediátricos, cirujanos plásticos, neurocirujanos pediátricos, traumatólogos especialistas en pediatría, anestesistas pediátricos, radiólogos pediátricos.
This is our pediatric resuscitation room on a normal day. Esta es nuestra sala de reanimación pediátrica en un día normal. It is made up of three cubicles interchangeable with trolleys or an incubator depending on the needs of the patient or the department. Se compone de tres boxes convertibles con carros e incubadoras según las necesidades del departamento. As the first patients started to arrive, it became clear very quickly that we needed to expand our area of work. Cuando llegó el, los, los primeros heridos, quedó muy claro que teníamos que ampliar nuestro área de trabajo. So we expanded. Y lo ampliamos. At the peak of the incident, we're working with three resuscitation bays, eight generic treatment rooms to see and treat the walking wounded, and we had emptied and were using our pediatric observation bay as a short stop unit where patients returning from CT scan were having a secondary survey prior to their to their hospital admission. En el pico de la noche estábamos trabajando con tres boxes de reanimación, ocho boxes para heridos que caminaban y vaciamos la sala de observación pediátrica para ser utilizada como sala de espera, tras pasar por el escáner y antes de la admisión para tratamiento. A bit more about the number of patients we saw that night. Este fue el número de pacientes que atendimos esa noche. We saw well over 160 patients across the Greater Manchester Trauma Network. That's the Manchester Trauma Centers and Trauma Units across Manchester. Esa noche tendimos un total de 160 pacientes de toda la red de trauma de Manchester. In the Pediatric Emergency Department, which is a regional pediatric trauma center, we saw 22 pediatric patients with five adults. Sadly, one pediatric death. En el servicio de urgencias pediátrico vimos 22 pacientes, 5 adultos y lamentablemente tuvimos una muerte de un niño. These are the number of patients we saw in the pediatric emergency department broken down by triage categories. So 8 P1s, 7 P2s and 13 P3 patients with again sadly one pediatric death. Esta fue la distribución de pacientes, adultos y niños, según la clasificación de triaje que vimos esa noche. Ocho de prioridad roja, ocho categoría amarilla, trece categoría verde y lamentablemente un fallecido. This graph shows the ambulance flow into the pediatric emergency department at night. As you can see, it was continuous from roughly about 10.45 p.m. until 3.30 a.m. The, next, the, next, the following day when the last uh, patient arrived to us by ambulance. Se puede ver en esta gráfica el flujo de pacientes en ambulancia al servicio de urgencias desde las 10.45 de la noche hasta las 3 y media de la mañana. This was matched by a series of surgical interventions achieved by our fantastic surgical teams. We operated on 13 children on the night and the day following the event. Some patients had to go back to theater several times. In fact, one patient went back to theaters 10 times. Esto fue acompañado por una larga serie de intervenciones quirúrgicas que fue realizada por nuestro fantástico equipo de cirujanos. Operamos a 13 niños durante la noche y el día siguiente a la explosión. Algunos pacientes tuvieron que volver a pasar por quirófano varias veces. De hecho, un paciente necesitó pasar por quirófano hasta 10 veces. A bit more about the type of injuries we saw that night. Un poco más acerca de las lesiones que vimos esa noche. The, the, uh, the bomb was made up of well over 2000 nuts and bolts. La bomba estaba formada por más de 2000 tornillas tornillos y tuercas. So it, it comes as no surprise that the type of injuries we saw that night were blast type injuries. Por lo que no nos tiene que sorprender que las mayorías de las lesiones fueran lesiones de tipo explosión. So I'm thinking about soft tissue injuries, cranial, facial fractures, long bone fractures, and obviously embedded foreign bodies. Por tanto, estamos hablando de lesiones craneales, cerebrales traumáticas, lesiones de tejidos blancos, dos, fracturas de huesos largos, contusiones pulmonares, consecuencia de la explosión. As you can imagine, this is not the type of injuries we see in Manchester every day, even though we are a major trauma center. 
como pueden imaginar, no, estas lesiones no las vemos habitualmente en Manchester todos los días, incluso aunque trabajemos en un centro de trauma. I cannot talk about specific injuries or specific patients because of confidentiality issues. No puedo hablar de pacientes específicos o lesiones específicas debido a la confidencialidad de datos. I would like to ask you not to take pictures of the following slides, even though those slides have been completely anonymized. Por favor, pido que nadie realice fotos de las diapositivas que voy a mostrar a partir de ahora, a pesar de que han sido anonimizadas. These are 3D CT scan reconstructions of the type of injuries we saw that night. Estas son reconstrucciones de tomografías en 3D de patologías que vimos esa noche. So again, cranial fractures, skull fractures, traumatic brain injuries, and embedded foreign bodies in different body parts. Fracturas craneales, cráneos totalmente rotos, lesiones cerebrales y cuerpos, incluso cuerpos extraños incrustados en la cabeza. These are plain film X-rays and CT scan images of the long bone fractures we saw that night, with the embedded foreign bodies. And you can see the destruction of soft tissue around the foreign bodies. This gives you a rough idea about the force, the velocity of the explosion itself. En las imágenes de abajo pueden ver las lesiones de huesos largos, de cuerpos extraños que encontramos en los tejidos blandos, de las lesiones resultado de la explosión. And this table summarizes the injuries we saw in our patients that night. So again, soft tissue injuries, axillofacial trauma, traumatic brain injuries, chest trauma, etc. Y en esta diapositiva pueden ver la variedad de lesiones que vimos esa noche. La mayoría de las lesiones tejidos blandos, trauma, trauma cerebral, lesiones en médula, traumas torácicos. In the next few minutes, through a few slides, I would like to go through with you about the lessons we learned that night. As I mentioned earlier on, blast injuries is not really something that's common in Manchester. In the next diapositiva, we will see the things that we did or that we can do that night. So overall, the rapid staff response was praised, even though this happened through an unusual channel. The WhatsApp message I mentioned earlier, rather than through the hospital switchboard as outlined in our major incident plan. La rapidez de respuesta del equipo de adjuntos de urgencias pediátricas que se realizó a través de un canal inusual, el grupo de WhatsApp que he explicado antes, en lugar de a través del sistema de activación del hospital. This we feel was beneficial because we were able to organize and coordinate the team that night. We were also able to coordinate the team for the next day and the days following the event. Esto fue beneficioso porque nos permitió organizar el equipo esa noche y la actividad del, de los equipos de los días siguientes. Our CT scan pathway had to be modified. La transferencia de pacientes desde el TAC al servicio de urgencias unidireccional. This is not the time for targeted CT or targeted plain film X-rays. Your patients should undergo wall body CT scans. Este no es el momento de realizar eh, tags o escáneres de forma parcial. Es el momento en el que los pacientes necesitaban un body tag completo. Okay, this is not only to delineate the extent of the injuries, but also to try to locate the shrapnels, the foreign bodies uh, dispersed across the, the victim's body. No solo era el momento de ver las lesiones, sino de localizar los cuerpos extraños que estaban dentro de los pacientes. That night, we had a unidirectional CT scan transfer path pathway, which meant that the patient was going straight from the resuscitation room to the CT scan suite. A consultant radiologist was giving a verbal hot report to the trauma team leader, and then the patient was taken from the CT scan room straight to theaters, where the trauma team leader gave a handover to the theater staff. En, en aquel momento, aquella noche, los pacientes pasaron por el TAC, el radiólogo nos informaba eh, por teléfono, cara a cara, y el paciente la ha transferido directamente al quirófano, donde el equipo quirúrgico ya realizaba la asistencia. 
preparedness. Do not underestimate the need for this. Estén preparados. No, under, eh, no desestimen o infravaloren la necesidad de practicar. The military is doing this all the time. NATO is doing this all the time. South Korea is doing this all the time. They just practice. They rehearse. El ejército está realizando esto, practicando continuamente. La OTAN realiza esto continuamente. Corea del Sur lo realiza. Hay que hacerlo continuamente. We run regular simulations in my department, and these are multidisciplinary. So we do involve our junior doctors, our senior doctors, our students, our medical students, nursing students, and sometimes even external specialties. En, nos, en mi servicio realizamos simulaciones regulares implicando a todo el personal, desde los residentes a los adjuntos mayores, personal de enfermería y estudiantes, tanto de medicina como de enfermería. We also run tabletop exercises. And in fact, two weeks before, three weeks before the attack, we had run exercise Socrates. This was an, ex, an exercise, a tabletop exercise that simulated a bomb explosion at Manchester Airport, followed by a mass shooting. This meant that on the night of the attack, most of the knowledge and skills were still very fresh within staff. Three semanas antes del ataque, estuvimos realizando un ejercicio de simulación en mesa de una bomba y un tiroteo en el aeropuerto de Manchester. Esto implicó que muchos de los conocimientos estaban frescos justo cuando ocurrió el ataque. Do involve your non-surgical teams. Our pediatric team was fantastic that night. They were a great asset. They helped us not only to empty the department, as the observation may have mentioned earlier, but they helped us to cannulate our pediatric patients. Utilicen las habilidades de los equipos no quirúrgicos. Nuestros equipos médicos fueron un gran equipo para canalizar pacientes después de vaciar el departamento de urgencias y el área de observación cuando se declaró el incidente. We were in fact on an ambulance divert for a few days following the attack when a post cardiac arrest baby was brought in by ambulance and again our pediatric team was fantastic. Incluso unos días después del incidente recibimos a un bebé tras una parada cardíaca y la actuación del equipo fue excelente. The new things we learned, the things we could improve on. Cosas que aprendimos y que podemos mejorar. So the modified CT scan pathway meant that we had no contemporary notes written. So the trauma team leader described had no time to write the notes when they returned from theater as the next patient arrived. La forma de actuación de realizar primero el TAC y luego la transferencia oral de la información hizo que no hubiera tiempo para realizar informes escritos de la información de los pacientes. Do remember that this is extremely important, as your notes will be medical legal documents. Es muy importante recordar que esta documentación es legal y es, tenemos que ser meticulosos. This is definitely something you could have improved on. Definitivamente esto es algo en lo que tenemos que mejorar. Potential propagation of bloodborne viruses is not something that crossed our mind that night. Aquella noche no pensamos en las infecciones transmitidas por la sangre. So I'm thinking about hepatitis B o C, HIV. No pensamos en la hepatitis B, la C o el VIH. Public Health England, however, issued an emergency document within 24 hours of the attack. This document outlined the necessary vaccinations that were needed. El Servicio de Salud Pública inglés emitió un documento de emergencia en el que describía las vacunas necesarias pero esto significaba que el, medico, el paciente tenía que ir a visitar a su médico de familia. This unfortunately meant that some of our patients were had some of the victims had to be brought back for vaccinations or they had to go and see their family doctors. Arguably, this is not the job of the emergency physician. Discutiblemente este no es el trabajo de los médicos de urgencias. Blast injuries. Do you remember these are blast injuries and they, they will damage, they will involve ears and eyes. Recuerde que las explosiones afectan también a los oídos y a los ojos. Audiology investigations actually revealed quite severe auditory defects, problems in our patients. These didn't become apparent until a few days down the line and it's again not something we thought of. They were treated with steroids. De nuevo no pensamos en esa noche 
en lesiones oculares y de oídos y lo detectamos unos días después que hubo lesiones de sordera y problemas visuales. Our ophthalmology teams retrieve several foreign bodies from victims' corneas. And again, this had, this had become apparent only a few days down the line. Los oftalmólogos encontraron cuerpos extraños corneales y fueron tratados unos días después de la, del incidente. Sustainability of your staff. We had most generous offers from loads of doctors, from loads of specialists turning up and offering some help. Afortunadamente, muchos equipos, otros médicos de otras especialidades nos continuaron ofreciendo su apoyo y su ayuda. This did potentially mean that we had a security threat in the hospital. But what you have to think about is your hospital will have to return to normal business the next day. So do spare your staff. Esto, todo el, el hospital tiene que seguir funcionando al día siguiente. Entonces hay que contar también con este personal. Acute stress reaction, I think, I feel, is something that's underestimated. No hay que subestimar el impacto psicológico que afecta a los equipos. Do not underestimate the psychological impact this will have on your staff. Ni el impacto psicológico que ocurre en ti mismo. And by staff, I don't necessarily mean your doctors and your nurses, your receptionist, your porter, y tu, y tu personal no implica solo tu equipo médico de enfermería, también implica tus administrativos, tus recepcionistas, los camilleros, el vigilante de seguridad. It took me almost two years to recover and be able to stand here in front of you today to go through these events again. Me ha costado dos años eh, recuperarme y ser capaz de estar aquí frente a ustedes para hablar de esto hoy. The hospital had set up a series of network support that's still running today. El hospital nos ofreció una amplia red de apoyo que sigue funcionando hoy en día. Part of this support was the VIPs. Pero este el apoyo de las visitas VIPs. Como la reina de Inglaterra. So VIPs were great to boost staff and patients' morale. La visita de los VIP ayudó a subir la moral de los pacientes y del personal. They do, however, disrupt hospital work, sí. and they potentially cause again some security threat. Eh, fue difícil de organizar y exigió mucho trabajo de seguridad. So we did receive the visit of two queens, Her Majesty Queen Elizabeth II. Recib recibimos la visita de dos reinas, Su Majestad la Reina de Inglaterra, and the Queen of Pop came back to Manchester. <laughs> y la Reina del Pop, Ariana Grande. Ariana Grande returned to Manchester several times. She actually hosted a charity concert in Manchester a few weeks after the event to try to support the victims and their families. Ariana Grande volvió a Manchester unas semanas después y realizó un concierto solidario para, las para apoyar a las familias y a sus familias, a las víctimas y a sus familias, perdón. Ariana Grande was made honorary citizen of Manchester. Ariana Grande ha sido nombrada ciudadana de honor de Manchester. Because despite the tragedy and the atrocities, life needs to return to normal. Porque a pesar de las atrocidades de esa noche, la vida tiene que volver a su ritmo normal. And as emergency medicine providers, we do have a humble role in the fight against terrorism. Y como personal de como urgenciólogos, tenemos que mantener la continuar nuestro trabajo y evitar que los terroristas ganen. It is by delivering high level effective care despite disruptions, disruptions that we will oppose directly the objectives of terrorism. Eso es realizando cuidados de alta calidad y evitando que los terroristas se sientan que han ganado, dando la mejor. Because This is what emergency medicine is. Porque esto es lo que es medicina de emergencias. Gracias. Bueno, pues finalizamos 
esta mesa dándole las gracias a, a Llanos. Thank you, de verdad. Thank you. It's very difficult. Eh, no estamos preparados para estos incidentes, ya sea fuera, dentro de nosotros, de nuestra casa. Eh, pero lo que sí que está claro es que somos profesionales de la emergencia. Y por tanto, bueno, pues ¿qué necesitamos? Pues información, formación, práctica y sobre todo sinergia y saber trabajar en equipo, que de eso sí que sabemos, no podrán con nosotros. Gracias por todo, por vuestra atención.